పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది క్రమంగా ఉంటుంది ద్వంద్వాలతో కూడినది ఈ భూమి మనలో కూడా పాజిటివ్ ఉంటాయి నెగిటివ్ ఉంటాయి ఒకటే ఉండాలి ఇంకోటి ఉండకూడదు అని మనకు బోధించబడుతూ వచ్చింది అది సామరస్యంగా హార్మని అనేది ఒక లయలో ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ప్లస్ మైనస్లు అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అలాగే మన విద్యుశక్తి కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది ఉంటుంది ప్లస్ మైనస్ సింబాల్ సింబల్స్ ఉంటుంది సో ఇందులో తప్పేమి ఒప్పేమి ఎడమి చేయి మంచిది కాదు పుడి చేయి మంచిది ఎడమి చేత ముట్టుకోకూడదు ఇలాంటివన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటే ఆ ఎడమి చేయని మనం ఏం చేయాలి ఆ రెండు కలిస్తేనే కదా చెప్పట్లు ఇలా మనకు అనేక అనుమానాలు తీర్తాయన్నట్టు సో ఈ విషయాలు మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం and uh, so my dear friends let us go to the topic directly oko sari question entante manu ento sunnithanga manchiga unnattu anipinchina negative mood manaku vastundi ala negative mood anedi avasaramaa enduku vastundi ilaaga ఎందుకు నాలో అలాంటిది డెవలప్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అనమాట నెగిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ గా ఉండటం పాజిటివ్ గా ఉండటం అనేది రెండు డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి మనము సంతోషంగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి చాలా సంతోషంగా ఉండాలి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నా కోరుకుంటున్నా దాని పక్కనే అన్హ్యాపీ కూడా చాలా చాలా అన్హ్యాపీ కూడా అంటే దుఃఖం కూడా బాధ కూడా ఏదో ఒక విధంగా ఏదో ఒక రూపంలో రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం మనం ఏం చేస్తాం నెగిటివ్ అనేది డెవలప్ కాకూడదు కేవలం పాజిటివ్ మాత్రమే ఉండాలి అని మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం ఇదే మనకి జరుగుతున్న వ్యవహారం అయితే జీవితంలో ఎందుకనే అలా కోరుకుంటున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేమీ బోధించబడింది కోపం మంచిది కాదు అని చెప్తారు మనం కోపంగా ఉండే ఉండకుండా ఎలా ఉంటాం అండి అలా కనుక ఉన్నట్లయితే కరుణ అంటే ఏంటో తెలియదు కోపంగా ఉన్నవాడికి కరుణ అండి ఏంటో అర్థమవుతుంది కరుణతో ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో అర్థం కావాలంటే కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఆ వేడిలో ఉన్నప్పుడు ఆ దుఃఖం అది ఎంత దుఃఖాన్ని క్రియేట్ చేసింది అయ్యో నేను ఇంత దుఃఖా కానుకున్నాయా అన్న కరుణ అనేది ఉంటుంది కానీ మనకేం చెప్పారు కోపం మంచిది కాదు సో కోపంగా ఉండకపోతే కరుణ అనేది సఫర్ అవుతుంది నటన అవుతుంది ఫేక్ అవుతుంది పంపేసినట్టుగా కారుణ్యంగా నువ్వు ఉండలేవు అలాగే నువ్వు ద్వేషించకూడదు అని చెప్తారు నాట్ టు హేట్ కానీ ఆ ప్రేమ కూడా సఫర్ అవుతుంది డైలమాలో పడుతుంది ఆ ప్రేమ ఈ రెండు బొమ్మ బొరుసు లాంటివి ప్రేమ ద్వేషము అలాగనే ఇక్కడ కలిసి పెరుగుతూ ఉంటాయి ప్రేమ ద్వేషము రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి కలిసి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ దీంట్లోనే ఉండండి దాంట్లోనే ఉండండి అనే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్కి వెళ్ళొద్దండి ఇక్కడ చెప్తున్న విషయాలని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఇవి రెండు కాదు ప్రేమ ద్వేషం అనేవి రెండు కాదు మనకి ఆ భాషలోనే తేడా వచ్చింది ప్రేమ ద్వేషం అనే పదాలు వాడకూడదు అవి యాక్చువల్గా ప్రేమ ద్వేషం అనే విడివిడి కావు ప్రేమ ద్వేషం అంతే ఎందుకంటే 
అది విడివిడిగా ఉండవు ఒకదానికి అంటే పగలు వెనక చీకటి పగలు వెనక రాత్రి రాత్రి వెనక పగలు అనేది ఎలాగో అంతే రెండు కలిసే ఉంటాయి ఒక రోజు అంటే జననము మరణము లేకపోతే చావు బతుకు ఇవన్నీ కలిసే ఉంటాయి విడివిడిగా కాదు చీకటి వెలుగులు చీకటి వెలుగు కలిసే ఉంటుంది అది మనసు చెప్ ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ వచ్చిందంటే మనసుతో వచ్చింది ఏం చేయాలి ప్రేమ పెంచుకోవాలి నువ్వు ప్రే ద్వేషించగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నవాడే ప్రేమించగలుగుతాడు ప్రేమించగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నవాడే ద్వేషించగలుగుతాడు అయితే ఇక్కడ ఏదో ద్వేషంలోనే పెరగండి అనే అర్థం తీసుకోవటం లేదు ముందు పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి నువ్వు దేన్ని అలవ్ చేస్తే అది పెరుగుతుంది దేన్ని చంపేస్తే అది సస్తుంది అని అనుకుందాం అయితే నువ్వు హేట అంటే హేటుని ఎలా చేస్తున్నావా అంటే రెండిటి కలిసే పెరుగుతా ఉంటాయి లేదా రెండు కలిసే చచ్చిపోతాయి అది వచ్చిన విషయం ఆల్టర్నేటివ్ చూజ్ చేసుకోవడానికి లేదు ఇది ఆల్టర్నేటివ్ కాదు కలిసే ఉంటుంది నువ్వు చీకటిని ద్వేషిస్తే రాత్రి పూట నువ్వు ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది దేని కథ దానిది మనకి ఏం చెప్తూ వచ్చారు ద్వేషించకండి అన్నారు ఆ కొంచెమన్న ఆ ద్వేషం అనేది సహజము ద్వేషం అనేది సహజము ఎమోషన్స్ అనేవి సహజము కోపం అనేది సహజము ద్వేషం అనేది సహజము ఈర్ష్య అనేది సహజము ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ చెప్పుకున్నాం కన్వర్సేషన్ విత్ గాడ్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం అవి అణిచిపెడితే భయంకరంగా తయారవుతాయి ద్వేషాన్ని అణిచిపెడితే ద్వేషాన్ని వ్యక్తీకరించాయి ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లాంటివి అట్లా అనమాట ప్రేమను వ్యక్తీకరించాలి అట్లా సో ఆపోజిట్స్ అనేవి కలిసే ఉంటాయి జీవితం అంటే అంతే లైఫ్ అనేది ఆపోజిట్ పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంటాయి నెగిటివ్ పాజిటివ్ మనం ఇందాకటి చెప్పుకున్నాం ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ అని అలాగే మన మన ఇంట్లో కూడా మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది ఉపక్రమం కరెంట్ ఉంటుంది ఉపక్రమం న్యూట్రల్ గా ఉంటుంది లైక్ దాట్ సో లైఫ్ అనేది ఆపోజిట్స్ లేకుండా ఉండదు స్త్రీ పురుషుడు ఆపోజిట్ ఉండాలి లేకపోతే మనకి ఎక్కడ మనం ఎలా ఉంటాం మనం ఎలా పుడతాం ఈ ప్రపంచం అంతా మొత్తం పురుషులు ఒక్కడే ఉంటే ఇది శ్మశానం అవుతుంది స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు ఉండాలి ఇద్దరు ఆపోజిట్ పోల్స్ ఒక అదనమాట ప్లస్ మైనస్ అని అనుకుంటుంటాం కదా వారు రెండు ఉంటేనే ఈ మనుగడ సాగుతుంది అలాగే జీవితంలో ద్వంద్వాలు ఉంటాయి కానీ అణిచిపెడితే అవి పిచ్చిగా తయారయ్యి ద్వే ద్వేషం విపృతంగా తయారయ్యి మనిషిని చంపేంత ద్వేషం కాదండి ప్రేమించేంత ప్రేమతో కలిపి ఉంటుందండి చంపేంత ఉందంటే దాన్ని అణిచి 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 అలా తయారవుతారన్నమాట అణిచి పెడితే అది వికృత శేష అవుతుంది మై డర్ ఫ్రెండ్స్ కోపాన్ని అణిచి అణిచి పెడితే ఏదో ఒక రోజు ఆ కోపాన్ని అణిచి అణిచి ఉంటే అది పెద్ద విధ్వంసం అవుతుంది ప్రపంచ యుద్ధాలే సృష్టిస్తుంది ద్వేషం వలన కోపం వలన అందుకోసం మంచిది కాదని చెప్తారు అది చెప్పడం కరెక్టే కానీ సహజము అన్న సంగతి మర్చిపోయాము అంటే అణిచిపెడతాం అణిచిపెట్టినప్పుడే వాడు నియంత అవుతాడు రైట్ స్త్రీ పురుషుడు వేరు వేరు కాదు స్త్రీ పురుషుడు వేరు వేరు కాదు మధ్యలో ఐఫన్ కూడా పెడతానికి లేదు స్త్రీ పురుషుడు పురుషుడు స్త్రీ ఇద్దరు ఒకటే ఇద్దరు కలిస్తేనే ఈ అదంతా అలాగే పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిస్తేనే ప్రేమ ద్వేషం కలిస్తేనే ఆ రెండు కలిసే ఉంటాయి కలిస్తే కాదు కలిసే ఉంటాయి ఆ స్త్రీ పురుషుడిని వేరు చేయలేము వేరు చేయకూడదు కూడా అదే అనమాట అక్కడ పాయింట్ నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ హేట్ మైడర్ ఫ్రెండ్స్ అది ఎంతవరకు అది ప్రేమలో భాగం అయితేనే కే ప్రేమ లేకుండా కేవలం ద్వేషమే ఉంటే అది కరెక్ట్ అది రాంగ్ అన్నట్టు సో కోపం అనేది ఒక కోపం కూడా కరుణ దాని వెనుక 
కోపం వెనుక కరుణ కరుణ వెనుక కోపం ఇలాంటివన్నీ ద్వంద్వాలతో కూడిన వ్యవహారం ఉంది బుద్ధుడు మీ పట్ల కోపంగా ఉంటాడా ఆయన ఎంతో ప్రేమగా బ్లెస్సింగ్ చేయాలి కదా ఎంతో అయినయంగా ఉంటాడు కదా బుద్ధుడు కూడా కోపంగా ఉంటాడు ఎంత ఎందుకు కోపంగా ఉన్నాడు బుద్ధుడు ఇప్పుడు తల్లికి తల్లి ఉంది బిడ్డ మీద కోపంగా ఉంటుందా అమితమైన ప్రేమతో రే కోపం తెచ్చుకుంటుంది ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ బిడ్డ ఒక్కొక్కరి వాడు ఎట్లాంటి పోతే ఏదైనా అయితే కష్టం కదా ఒక్కరి వాడు పరిగెడతాడు పరిగెడుతున్నప్పుడు రోడ్డు మీద పరిగెడుతున్నప్పుడు తల్లిని విడిచి పరిగెడితే ఆ రోడ్డు వాడికి జరిగదు ప్రమాదం అని కానీ కుడుతుందా కానీ ఎందుకు కొట్టింది ద్వేషంతో కొట్టిందా ప్రేమతో కొట్టింది కరుణతో కొట్టింది ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ బిడ్డను కాపాడుకోవాలి జస్ట్ లైక్ దాట్ ఒక గురువు ఒక కోపం బుద్ధుడికి ఎందుకు కోపం వస్తుంది అమితమైన ప్రేమతో ప్రతిసారికి ఎందుకు కోపం కోపం వస్తుంది కోపం ఎందుకు కొట్టేవారు అమితమైన ప్రేమతో కరుణతో మనల్ని బాగు చేయాలనేటువంటి కరుణతో గురువుకి అలాగే గురువు ఎవరి ఎవరి పట్ల ద్వేషం ఉండదు ఎందుకు ద్వేషం అట్లా నాటు సో కోపం అనేది దాని బ్యూటీ దానికి ఉంటుంది ఆ తల్లి కోపము దాని బ్యూటీ దానికి ఉంటుంది అలాగా కరుణతో కలిసే అపారమైన కరుణతో కలిసే ఆ కోపం అనేది ప్రదర్శన అవుతుంది మన ఫ్రెండ్స్ మనము ప్రేమతో ప్రేమ ప్రేమతో పెరుగుతున్నప్పుడు సైడ్ బై సైడ్ ద్వేషం కూడా ఉంటుంది అది ప్రేమలో ఒక భాగం కానివ్వండి అలాగా కోపం అలాగా ఇప్పుడు మనం ప్రేమిస్తాం భార్యను ప్రేమిస్తాం ఆ క్షణంలో ఒక క్షణంలో ద్వేషం కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ అంటేనే అది చీకటి వెలుగులాగా మారుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ పరస్పర విరుద్ధాలు కావు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది రెండు సహజమే రెండు సహజమే అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేవలం పూర్తిగా వాడు ద్వేషంలో మునిగాడు అంటే వాడు గొప్ప కూల్చుకున్నట్టే ఇష్ట ఒక క్షణం ఒక క్షణమే ఒక మెరుపు లాగా మారిపోతూ ఉంటాయి అలా ఉండాలన్నమాట సో ఆ యొక్క ఇప్పుడు మనకి మనకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది మనం కాసేపు ద్వేషిస్తాము ఆ చి కోపంగా ఉన్న ఉంటాము మళ్ళీ వెంటనే మారిపోతూ ఉంటాము అది ప్రేమ హేటుకి అంటే ఆ ద్వేషానికి ద్వేషంతో కూడిన లేదా ప్రేమతో పెరిగిన ద్వేషము ఏ హాని హానికారకం కాదు ప్రేమతో కూడిన కేవలం నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనేది కాదు ప్రేమ అడుక్కు అడుక్కు తిరదు ప్రేమ ప్రేమ పూర్తిగా సరెండర్ అవుతుంది ఇగు లేకుండా ఉంటుంది నన్నే నువ్వు ప్రేమించాలి నన్నే నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చంపేసే అంత ఇది కాదు ప్రేమ పూర్తిగా సరెండర్ అవుతుంది అట్లా ఈ విధంగా ఉంటుంది మేడం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇంకొకసారి కోపము ఉంటుంది కరుణ ఉంటుంది ఆ కోపాన్ని కరుణతో వాడచ్చు ఆ కోపంని అదే కోపాన్ని అదే ఎనర్జీని కరుణ వైపు కూడా వాడచ్చు సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఉత్తర ఉత్తర ధ్రువము దక్షిణ ధ్రువము లాగా ఉన్నప్పుడే మనకి సామరస్యం అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి లేదు లేదు దాన్ని ముక్కలు చేసేయండి ఆ ద్వేషాన్ని తీసివేయండి కేవలం ప్రేమగా ఉండండి అని ట్రై చేసి చూడండి జరుగుతుంది నటన అవుతుంది నటన లోపలొకటి పైకి ఒకటి నటన అవుతుంది కృత్రిమం అవుతుంది కాగితం పువ్వు అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రేమ అంటే భయం ఏర్పడుతుంది ఎందుకు లోపల ద్వేషం కొత్త 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 ఉడుకుతూ ఉంటుంది అలాగే నువ్వు ఆ ద్వేషం పట్ల భయపడిన భయపడినావు అనుకోండి ఆ ప్రేమను అణిచిపెడతారు ప్రేమను అణిచిపెడతారు 
కాబట్టి ప్రేమ గురించి మాట్లాడేవాడు నిజంగా నిజంగా ప్రేమలో లేడు ఒక కేవలం మాటల వరకే ఉంది ప్రేమ నేను ప్రేమిస్తున్నాను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని అనేవాడు మాటల వరకే ఉంటాడు కోపం వచ్చినప్పుడు కోపము ప్రేమ వచ్చినప్పుడు ప్రేమ ఇవి సైడ్ బై సైడ్ ఉంటూనే ఉన్నాయి ఇది అందరికీ తెలుసు ఆ ప్రేమ గురికి తెలుసు అయితే ఇవి ద్వంద్వాలు దాని గురించి అసలు వర్ణిక అనక్కర్లేదు సహజమే ఇది సహజమే ఒకదానికి ఒకటి అబ్జర్వ్ అవుతాయి అలా కొట్టాడుకుంటూ ఉంటారు మనకి తెలుసు ఆ ప్రేమికులు ఇద్దరు ఏదో ఒక విషయంలో కోపం వచ్చేస్తుంది ఇద్దరు కొట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఇద్దరు నవ్వుకుంటారు అలాగే భార్య మధ్య కూడా అంతే ఏదో ఒక విషయం మీద కొట్లాడుకుంటారు తర్వాత వారిద్దరు నవ్వుకుంటారు ఈ చిన్న విషయాన్ని కానీ ఇవన్నీ సహజం అదే కానీ ఎక్కడ ఒకే దాంట్లో కూరిగిపో అలా అయిపో ఇలా అయిపో అనేది ప్రేమ రాహిత్యం వలనే ద్వేషం ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది ప్రేమ రెండు దీన్ని అణిచిపెట్టకూడదు మై డర్ ఫ్రెండ్స్ నువ్వు ప్రేమిస్తావు గొప్పగా ప్రేమించు అందులో ఆ ద్వేషం మునిగిపోతుంది అది అక్కడ అక్కడ కీ పాయింట్ కీ పాయింట్ ఏంటంటే అది యువర్ ప్రేమ నీ ప్రేమను పెంచుకో అద్భుతంగా పెంచుకో అప్పుడేమవుతుంది ఆ ప్రేమలో ద్వేషం మునిగిపోతుంది ఉంటాయి లోపలే ఉంటుంది కానీ అది లోపల అది మునిగిపోతుంది ప్రేమ డామినేట్ అవుతుంది అలాగే కరుణ పెంచుకో ఆ కోపం కొంచెం చిన్న ఇది ఉంటుంది లోపల కోపం ఉంటుంది లేకుండా ఎలా ఉంటుంది అదనమాట అది కూడా అది అట్లా ఉంటుంది ఎక్కడ కోపాన్ని అణసకూడదు ద్వేషాన్ని అణసకూడదు వ్యక్తీకరణ అవసరం నాకు అవును ఇప్పుడు నేను ద్వేషిస్తున్నాను నువ్వు నాకంటే ఇష్టం లేదు అని అంటారు ఇష్టం లేకుండా పోతారా ఆ పి ఆ బిడ్డ తల్లి అమ్మ నువ్వు నాకు ఇష్టం లేదు నా నేను చెప్పింది నువ్వు చేయలేదు కదా అని ఆ బిడ్డ అన్నట్టుగా ప్రేమ అలానే ఉంటుంది ప్రేమ కూడా అంతే బైడర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతిదీ కూడా లైఫ్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్ కాంప్లికేషన్ తెస్తుంది మైండ్ కాబట్టి మనము ఏదో ఒక దాంట్లోనే ఇరుక్కుపోతే అది మిగతావన్నీ సప్రెస్ చేసుకుంటూ పోతే అట్లా ఇట్లా అట్లా ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ థింకింగ్ ఫీలింగ్తో నాన్ సెన్స్ అంతా పెట్టుకుంటే ఉపయోగం లేకుండా అయిపోతుంది అది అక్కడ ఉన్న పాయింట్ అనమాట ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఎలాంటిదంటే మనం భోజనం చేస్తాము ఉప్పు లేని భోజనం బాగోదు కదా అలాగే ఆ ఎంతో కరుణ ఉంటుంది కరు ఆ కరుణతో పాటు చిన్న చిరుకోపం అనేది ఉంటుంది తల్లికి కోపం ఉండాలి కదా లేకపోతే కష్టం కదా అలాగే వాస్తవానికి కరుణ కోపము చిరు కోపం కూడా లేని ఆ కరుణ సాల్ట్ లేని ఫుడ్ లాగా ఉంటుంది అలాగే ప్రేమ అంతే అలాగే ఉంటుంది సాల్ట్ లేకుండా ఉంటుంది సో మై ఫ్రెండ్స్ అందులో ఎనర్జీ ఉండదు టేస్ట్లెస్ గా ఉంటుంది చప్పగా ఉంటుంది నవరసాలతో కూడింది జీవితం నవరసాలు చూసుకోండి నవరసాలు అంటే ఏంటో కోపం అన్ని రసాలు ఉంటాయి జీవితంలో అన్ని రసాలు ఉంటాయి ఒకటే రసం ఉంటే నీరసం వచ్చేస్తుంది కోపము అలా రకరకాలుగా మనం ద్వేషము ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి కలబోసే ఉంటుంది జీవితం ఆ నెగిటివ్ పాజిటివ్ కలిసి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం అంతకుముందు పొద్దు స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నాం నీ శరీరం లెఫ్ట్ సైడ్ మంచిది కాదు రాంగు కాబట్టి అది అది కుదరదు అంటే రైట్ సైడ్ ఏమవ్వాలి రైట్ సైడ్ పెరిగే లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చించుకోవాలన్నా దాన్ని అణిసివేయాలన్నా కట్ చేసేయాలన్నా కంప్లీట్ గా ఏం జరుగుతుంది అవుటి వాళ్ళం అయిపోతాము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది రైట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే వాడికి ఒక చేయి లేదా అని అనిపించుకోవడానికి అయితే సో ఇది మంచిది కాదు అది మంచిది కాదు ఇలాంటివి మనం చెప్పుకోకూడదు అన్ని కలిస్తేనే అవుతాము ఈ విధంగా మన శరీరంలో ఉన్న భాగాలన్నీ ద్వేషించుకుంటూ పోతే మనం ఏమవుతాము మనం ఏమవుతాము జంతువులు అవుతామో ఏమో అర్థమే కాదు ఏ జంతువు కూడా తన శరీరాన్ని ద్వేషించదు 
మోసగాళ్ళం అయిపోతాము ఇలా మై డెడ్ ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాదు రైట్ హ్యాండ్ బోత్ ఆర్ రైట్ మై డెడ్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మన ఆలోచన విధానం దాదాపు ఎక్కువ శాతం మంది ఇలాంటి సమస్యలతోనే ఇలాంటి వ్యవహారాలతోనే కొట్లాడుతూ ఉంటారు అది మంచిది కాదు ఇది మంచిది కాదు శరీరము శరీరం శరీరం లేకుండా ఏమైపోతాము మనము అది అక్కడ ఉన్న విశేషం కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా ఇరుకుతో ఉండాలి సపరేషన్ ఉండకూడదు రిలీజియస్ రిలీజియస్ అంటే ఈ యొక్క ప్రతి విషయంలో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ అంతా కూడా అది అది తప్పు ఇది తప్పు అని చెబుతూనే ఉంటా భారం పెంచుతూ ఉంటా మూర్ఖత్వాన్ని పెంచుతూ ఉంటా అలా ఉండకూడదు బీ హ్యాపీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ మీతో మీరు ఆనందంగా ఉండాలి హాయిగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉంటాయి నో ప్రాబ్లం బీ హ్యాపీ ఒక నెగిటివ్ థాట్ వచ్చింది సో వాట్ అయ్యో నెగిటివ్ థాట్ రాకూడదు కదా అనటానికి లేదు ఎందుకంటే థాట్ వచ్చింది నువ్వు అది పూర్వ అభ్యాస బలం వల్ల నీకు థాట్ వచ్చింది సో వాట్ వస్తే నువ్వు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తే దానికి నువ్వు బలపరచినట్టు ఎక్కడ నువ్వు అనకూడదు ఎస్ అనకూడదు అదేనమాట అవి స్వేచ్ఛగా విహరిస్తూ ఉంటాయి నెగిటివ్ పాజిటివ్ థాట్స్ రెండు రెక్కలు లాంటి రెండు రెక్కలు కుడి కాలు ఎడం కాలు లెక్క ఆలోచనలు ఒక దాని వెనక ఒకటి వస్తాయి ఒకటి పాజిటివ్ రంగాన్ని ఒక నెగిటివ్ వస్తుంది దాన్ని చేంజ్ ఇట్ నో ప్రాబ్లం నీకు ఇలా కావాలంటే అలా కానీ ద్వేషించకు ఆ నో నో ఇలా కాదు అని అయితే ఒక ఇష్యూ ఉంది ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ ఆలోచన ఒక ఆలోచనని పదే పదే ఆలోచిస్తే అదే రియాలిటీగా మారు ఒక ఆలోచనని పదే పదే ఆలోచిస్తే అదే రియాలిటీగా మారు ఇక్కడ నీ నీకు కావాల్సింది నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉండు నెగిటివ్ వచ్చిందని చెప్పి నువ్వేమి కంగారు పడక్కర్ లేదు అదనమాట నీకు కావాల్సింది నువ్వు ఆలోచించు అది సో ఇలా మనకు ఉన్నాయి జీవితంలో అది తప్పు ఒప్పు అనే విషయాల పట్ల రెండింటిని అధిగమించి వెళ్ళాలంటే ఒక దాంట్లో నువ్వు గ్రో అయితే ఎలా ఉంటుందండి జీవితం ఒక దానిలో ఒక శిఖరం ఎక్కువ కింద లోయి కూడా ఉంటుంది అలాగే నువ్వు ప్రేమలో ఉన్నత శిఖరం ఎక్కువ అక్కడ ద్వేషం కూడా పక్కనే పొంచి ఉంటుంది అది ఏమిటి లోయ సో ఏ వైపుకి నువ్వు వెళ్ళాలి ద్వే ఆ లోపల ఒక క్షణం ప్రేమలో పెరిగినటువంటి ద్వేషము హానికారకం కావు ప్రేమలో పెరిగిన ఎందుకంటే ప్రేమ ఉంటే ప్రేమ త్యాగ ప్రేమ ఏం చేస్తుంది పూర్తిగా సరెండర్ నెస్ అవుతుంది పూర్తిగా ఆక్రమిస్తుంది ప్రేమ పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకుంటుంది దాన్ని సమర్పిస్తే పూర్తిగా సమర్పించుకుంటుంది అన్కండిషనల్ లవ్ అన్నట్టు దాన్ని ప్రేమ అడుక్కోదు ప్రేమ అనేది అడుక్కోదు నన్ను ప్రేమించు నన్ను ప్రేమించు అని అడుక్కో అడు అడుక్కుంటే అది ప్రేమ కాదు అదేదో సంథింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ఫాక్చురేషన్ ఏదో సంథింగ్ ఒక శరీరం పట్ల వ్యామోహం పట్ల నువ్వు నువ్వు అడుక్కోవడం అవుతుంది ప్రేమ అనేది అడుక్కోదు ప్రేమ అర్హత కలిగించే హృదయం లభించినప్పుడు తను తాను పూర్తిగా సమర్పించుకుంటుంది ప్రేమ అలాగే ఎంత సమర్పించుకుంటుందో అంత తీసేసుకో తీసుకుంటుంది ఆ ప్రేమ ఇవన్నీ అర్థం కావాలంటే మీరు మిర్ధాద్ మిర్ధాద్ ఫాలో అవ్వండి మిర్ధాద్ మిర్ధాద్ అంటే మనకి ప్లే లిస్ట్ లో కూడా ఉంటుంది మిర్ధాదు మిర్ధాద్ అని కొడితే మీకు వస్తుంది సో ఆపోజిట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆపోజిట్స్ కావు కాంప్లిమెంటరీ ఒకదానికి ఒకటి కాంప్లిమెంటరీ ఒకదాని ఒకటి కలిసే పెరుగుతాయి మై డెడ్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ప్రేమ గొప్పదే అలాగని ద్వేషం గురించి మీరు ఏం వర్రి కానక్కర్లేదు గులాబీ పూలు బాగుంటాయి కానీ ముళ్ళు కూడా పక్కనే ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ సాల్ట్ యాడ్ అయినట్టు ప్రేమకు 
ఆ ద్వేషం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ అవుతుంది అంతే అప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే ఆ ఆ ప్రేసి బొంగమూతి పెట్టుకొని చిరాకు పెడుతుంది అది ఏమి ఆ ప్రేమలో ఉంచినటువంటి ద్వేషమే అది జీవితం అంతా ఉంటుందా ఏమిటి జీవితం అంతా ఉంటుందంటే గొప్ప కళ్యాణ చేసుకుంటా అలా అనమాట ఇవి సహజము ఎక్కడ ఏమి ఇది అవ్వకర్లేదు అనే దానికోసమే అలాగే కోపము కోపం ఉంది కరుణ ఉంది ఒకదానికొకటి కలిసే ఉంటాయి మై డర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ద్వంద్వాలతో కూడిన ఇది రాత్రి పగలు లెక్క ఈ ద్వంద్వాలు ఇలానే ఉంటాయి మై డర్ ఫ్రెండ్స్ అయితే మన ప్రయాణం ఎలా ఉండాలి అల్టిమేట్ హైట్కి వెళ్ళు ఎందుకడ అనుకున్నాం కదా ప్రేమలో నువ్వు ఉన్నత శిఖరానికి వెళ్ళిపోవు అంతేగాని నువ్వు నేల మీద పాక్కుంటూ ఉండకు నేల మీద పాక్కుండా ఉన్నావు అనుకో ప్రేమలో ఉన్నత శిఖరానికి వెళ్ళకుండా నువ్వు దేవుడి మీద కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటావు నా కోరిక ఏం తీర్చలేదు దేవుడు అని నువ్వు ఎందుకు భయపడతావు ఉన్నత శిఖరానికి వెళ్ళు ప్రేమలో ఉన్నతంగా వెళ్ళు ఉన్నతంగా ఎదుగు ఎక్కడ నువ్వు దేంట్లో ఎదుగుతావు ద్వేషంలో ఎదిగావంటే చంపేంత ద్వేషం అది నిజమైన ప్రేమ కాదు రైట్ కాబట్టి నిజమైన ప్రేమలో ఎక్కడ చంపేంత ఉండదు ఆ ద్వేషము నువ్వు నాతో మాట్లాడలేదు నేను నీతో మాట్లాడు అది ఎంతసేపు ఉంటుంది అట్లా అనమాట సో రైజ్ అల్టిమేట్ హైట్కి వెళ్ళాలి బి గ్రేట్ చాలా గొప్పగా ఉండాలి అద్భుతంగా ఉండాలి ఉన్నతంగా ఉండాలి మహోన్నతమైన ప్రేమ అంతేగాని నువ్వు బురదలో పడి కొట్టుకు ఉండొద్దు బురదలో పడి కొట్టుకున్నావంటే ఏం జరుగుతుంది దేవుడి మీద కంప్లైంట్ చేస్తావు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా నా కోరికలు పిలిచేయలేదు నా కోరికలు తీర్చలేదు అని నువ్వు ఉన్నత శిఖరానికి వెళ్ళడానికి పిరికితనమా భయపడుతున్నావా అది అప్పుడు ఏమో అప్పుడు భయపడితే ఏమవుతుంది నెగిటివ్ వస్తుంది ఓకే నెగిటివ్ వచ్చింది ఓకే బ్యూటిఫుల్ అది ఒక కాంప్లిమెంట్ కానీ పాజిటివ్ పాజిటివ్లో నువ్వు ఎదుగు ఆ పాజిటివ్లో ఒక భాగమే కదా ఆలోచిస్తాం అనమాట అలా కాదు ఇలాగా అని కూడా వస్తుంది సో నువ్వు పాజిటివ్ వైపు ఎదుగు దాని దాని నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటుందిలే ఎవడు కాదన్నాడు ఆ లాజిక్ రీజనింగ్ ఎనికేం పని ఏది పూర్ణం కాదు మేడ ఫ్రెండ్స్ నెగిటివ్ పూర్ణం కాదు పాజిటివ్ పూర్ణం కాదు అది ఒక అంత ఓల్డ్లో అంత ఓల్డ్లో ఒక భాగమే ఓల్డ్ అంటే పూర్ణంలో ఒక భాగమే అది పాటలు పాటలుగా మనం చూడకూడదు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ప్లస్ మైనస్ అంటే ఇప్పుడు సింబల్స్ ఉన్నాయి అది నెగిటివ్ పోల్ పాజిటివ్ పోల్ అంటారు కరెంటులో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ రెండు కలిసి వైర్ కలుపుతూనే మనకు బల్బు పెరుగుతుంది జీవితం అంతే జీవితం అంటే మరణంలో ఒక భాగమే జీవితం అక్కడ లైఫ్ ఉంది అంటే లైఫ్ ఎలా ఉంది ఆ పాటలు ఎలా ఉంది డెత్ ఈ జస్ట్ అన్ ఆప్షన్స్ డెత్ అంటే అక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఉంది ఎరుతులు ఉందనుకోండి పార్ట్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అంటే చీకటిలో భాగమే ఆ వెలుగు చీకటి ఎందుకు ఉందండి వెలుగు లేదు కాబట్టి చీకటి ఉంది ప్రేమ లేదు కాబట్టి ద్వేషం ఉంది ప్రేమ ఉంటే ప్రేమ ప్రేమ పెంచుకుంటూ పోతే అది పక్క ద్వేషం ఉంటుంది అయితే ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా గొప్ప ఉదాహరణ మనం చెప్పుకోవచ్చు పూర్తిగా ఎండ వచ్చింది చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్లు ఏం చేస్తాయి నీడనిస్తాయి నీడనిస్తే నువ్వు నడుచుకుంటూ పోతూ ఉంటావు నడుచుకుంటూ పోతే ఏమవుతుంది ఆ షేడ్ కింద విశ్రాంతి తీసుకుంటామా లేదా అక్కడక్కడ అమ్మాయా ఎంత బాగుంది అక్కడ ఆ షేడ్ తప్ప సూర్యుడు ఉన్నాడు పైన ఆ వెలుగు 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 కరెక్ట్ ఆ నీడ తప్పు అంటే ఎట్లా నీడ కూడా ఉండాలి ఆ వెలుగు నీడలు ఉండాలి ఏది తప్పు కాదు ఆ ప్రయాణికుడు ఏం చేస్తాడు హాయిగా కాసేపు ఆడు కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు 
బయట వేడిగా ఉంది చుట్టిన బాగుంది అలాగా అనమాట కాబట్టి జీవితంలో అన్నీ కరెక్టే అన్ని జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎక్కడ మనం వ్యతిరేకిస్తాము అది మన మీద డామినేట్ చేస్తుంది ఎక్కడ మనం వ్యతిరేకిస్తాము అది అది తప్పు ఇది తప్పు అంటాము అది మనల్ని డామినేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ద్వేషిస్తూ ఉన్నాము ప్రేమ రాహిత్యంతో ఉన్నాము ద్వేషం ఒకటే పట్టుకున్నాము అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అదేనమాట ఆ ద్వేషం మనల్ని కాల్ చేస్తుంది అందుకోసం ద్వేషం వద్దు అంటారు కానీ నువ్వు ప్రేమతో కూడిన ద్వేషం అనేది సహజము అన్న సత్యాన్ని మిస్ అవ్వకూడదు అదేనమాట పాయింట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏ ఈ విధంగా ద్వంద్వాలతో ఉంటుంది చీకటి వెలుగులు ఉంటాయి అలాగే లైఫ్ అనేది ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ కూడా కలిసే ఉంటుంది కాబట్టి దేని మీద కంప్లైంట్ చేయొద్దు ఎరుకుతో ఉండు అవేర్ గా ఉండు అవేర్నెస్ ఇస్ ద కీ అవేర్ గా ఉంటే చాలు నువ్వు రైట్ డైరెక్షన్ ఎలా కావాలంటే అలా మూవ్ అవ్వచ్చు రైట్ డైమెన్షన్ కి సరైన స్థలానికి వెళ్ళాలి ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టు యాక్సెప్ట్ చేసి నువ్వు సరైన స్థలానికి వెళ్ళు ఒక ఒకవైపు దక్షిణ ఉత్తర దక్షిణ దువాలు అంటారు ఉన్నప్పుడే ఆ భూమి ఆ పోలు ఆ యొక్క దాని మీద తిరుగుతూ ఉంటుంది జీవితం కూడా అంతే యాక్సెప్ట్ చేయాలి డినై చేయకూడదు వ్యతిరేకించకూడదు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎరుకుతూ ఉండాలి ఏదైనా మనం వ్యతిరేకించామంటే ఆ పూర్ణత్వాన్ని వ్యతిరేకించినట్టే ఎందుకంటే నువ్వు సగము నువ్వు కుడి చేయని మంచిది వెడం చేయి మంచిది కాదు అంటే నీ మొత్తం శరీరాన్ని వ్యతిరేకించినట్టే మొత్తం ఆ పో ఆ పూర్ణత్వాన్ని వ్యతిరేకించినట్టే దేవుని సృష్టిలో ఎక్కడ మంచి చెడులు అనేవి మన మనసు కల్పించుకున్నవే అంత అంత అవసరమే దేవుని సృష్టిలో ఏది తప్పు తప్పు ఎందుకు చేస్తాడు ఆయన కుడి చేయే మంచిది ఎడం చేయ మంచిది కాదంటే ఎందుకు చేస్తాడు మర్డర్ ఫ్రెండ్స్ అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి ఎరుకతో ఉండాలి నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ప్రేమలో ఉన్నావా దేశంలో ఉన్నావా ఎరుకుతో ఉండు డీప్ అబ్జర్వేషన్ చేయి మైడెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు జీవితం అంటే సామరస్యం సామరస్యమే జీవితం మైడెడ్ ఫ్రెండ్స్ అంతేగాని ఒక ఒకటే తీగ పట్టుకొని టింగ్ టింగ్ అంటుకుంటూ ఉంటే ఆ సింగల్ ఒక్కటే రాగం పలుకుతూ ఉంటే మేమే ఉంది అన్ని రాగాలు పలకాలి అన్ని స్వరాలు పలకాలి జీవితం అంటే అన్ని స్వరాలు ఉంటాయి అది ఎంత సింగిల్ నోట్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నా జీవితం బోర్ కొట్టేస్తుంది జీవితం బోర్ కొట్టేస్తుంది అందుకోసమే ఈ కల్పన ఈ చాతుర్యం అంతా ఈ జీవితం అంతా చాలా అద్భుతంగా మనకు ఆ దైవం మనకు కల్పించాడు మనకు మనమే మనసుతో గందరగోళం చేసేసుకుంటున్నాం వాళ్ళని వీళ్ళని ద్వేషిస్తున్నామని ఒకటే నోట్లో ఒకటే పడిందే పాట పడిందే పాట ఒకటే ఆలోచన అదే ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ థింకింగ్ ఫీలింగ్ థింకింగ్ ఫీలింగ్ తో ఏం చేస్తున్నావు జీవితాన్ని అధ్వానం చేస్తున్నావు ఒకే ఆలోచన పదే పదే చేస్తే అది నిన్ను నిన్ను మీద పెద్దనం చేస్తున్నావు ద్వేషం అంటే పుట్టింగ్ ద్వేషంలో మునిగిపోతామా ఏమిటి ఆ ఉన్నాము అంటే రాంగ్ యాటిట్యూడ్ లో ఉన్నాము కాబట్టి ఏది అంటే ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నావు కారణాలు నీకు తెలుసు ఏదో ఒక విషయం మీద పదే 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 అలా చేశారు అలా చేశారు అలా చేశారు అలా చేశారు అంటే ద్వేషం పెంచుతుంది ప్రేమ తప్ప అన్యం లేదు ఉన్నదంతా ప్రేమే ప్రేమే దైవము మరి ద్వేషము ఇది మైండ్ కి సంబంధించినది ఈ ద్వంద్వాలన్నీ మైండ్ కి సంబంధించింది ఆ ప్రేమ ఉన్నత శిఖరానికి వెళ్ళు లోయ కూడా ఉంది శిఖరానికి పైకి ఎక్కితే లోయ లేకుండా ఉంటుందా లైఫ్ లో మన జీవితంలో ఇక్కడ డే టు డే లైఫ్ లో ఉండే విధానం ఒక ధ్యానంలో మెడిటేషన్ లో హైయెస్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్తాం ఇక్కడ అది ఉండదు ఇది ఉండదు కాదు అన్ని ఉంటాయి 
ఫిజికల్ బాడీలో ఉన్నప్పుడు అన్ని ఉంటాయి ఫిజికల్ బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని టేస్ట్ అనుభవించవలసిందే కాబట్టి బహుముఖంగా ఉంటుంది మల్టీ డైమెన్షనల్ గా ఉంటుంది ఇది ఒకటే రకంగా ఉండదు అప్పుడే మనం సామరస్యంగా ఉంటాం కాబట్టి ఆ బ్యూటీ ఆ బ్యూటీ అనేది హార్మోనీ అనేది ఒక అద్భుతం అనమాట సామరస్యంగా ఉంటుంది స్త్రీ పురుషులకి ప్రవేశం లేదు స్త్రీలకి ప్రవేశం లేదు అంటే ఒకటే నోట్లో ఉన్నట్టు ఒకే ఇదిలో ఉన్నట్టు చివరికి ఏమవుతుంది ఏమి ఉండదు అక్కడ ఆ ఇద్దరు వేరు వేరు కాదు ఇద్దరు ఒక్కటే సో ఒక జీవితంలో ఉన్నత శిఖరం అంటే రెండు కలిస్తేనే ఆ ఉన్నత శిఖరం అవుతుంది ఆ బ్యూటీ అదేనమాట సో అక్కడ కోపము అది ఒకటే ఉండాలి అది లేదు ఇది లేదు మేడర్ ఫ్రెండ్స్ neither compassion nor anger adi ledu idi ledu kaadu anni rendu kalisthene ee kam paduna upam prema vesham ganga untai mele so accept cheyali life lo jeevitham adbhutanga untundi so that's all for this day repeated questions entante aajyatmika satyam lo manu unna appudu entho sunithanga untam అలా సున్నితంగా ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియాలలో పడి మనం కొట్టుకుపోతామా ఇలాంటివన్నీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకే రిలవెన్స్ చూసుకొని మనం వెళ్దాము అయితే ఆ క్వశ్చన్ యొక్క రిలవెన్స్ చూసి చెప్తాను లేదంటే మనకి రేపటి నుంచి మళ్ళీ సూత్రాలు బిగిన్ అవుతాయి అవేర్నెస్ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అవేర్నెస్ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అలాగే ఇగోయిజం అహంకారంతో ఐడెంటిఫై అయితే ఏం జరుగుతుంది అటాచ్మెంట్ అట్రాక్షన్ దానివలన ఏది ఆనందం కలిగించే వాటి పట్ల అటాచ్మెంట్ అవే కావాలి అవే కావాలి అనే వాటి పట్ల ఉంటే ఏం జరుగుతుంది లేకపోతే అన్నిటినీ వదిలేస్తే అన్ని అందరినీ అలా ద్వేషిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఈ పాయింట్ల మీద మనకు పతంజలి సూత్రాలు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం అంటే నిద్ర గుర్తింపు ద్వంద్వాలు ఈ వీటి మీద మనకు కొంచెం వివర వివరణాలు ఉంటాయి ఓకే మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Now it's your turn to speak if anybody.